வணக்கங்க இது அரசுவை அண்ணா இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது தீபாவளி ஸ்பெஷல் தட்டை தீபாவளிக்கு நம்ம செய்கிற பலகாரத்துலேயே ரொம்ப ஈஸியானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தட்டை தான் அந்த தட்டையில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வர மாதிரி புதினா சேர்த்து செய்யலாம் இப்போது வாங்க இப்போ நம்ம அந்த புதினா தட்டையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல அதுக்காக இப்போ புதினா மசாலாவை நம்ம செஞ்சுப்போம் அதுக்காக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன் அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துருவோம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன் இப்போது ரெண்டு மிளகாய் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகமும் சேர்த்துக்கலாம் இதை தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்திருக்கும் இதை அப்படியே சேர்க்க போகிறது இல்லை வடிகட்டிக்கலாம் இதை அரைச்சதை நல்லா வடிகட்டிப்போம் இப்போ தட்ட மாவு பிசையறதுக்காக இந்த தண்ணி புதினா தண்ணியை விட்டு தான் நம்ம பிசைய போகிறோம் அடுத்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்சு கடலை மாவு சேர்க்குறோம் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா கால் கப் அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ நான் உடச்சு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உளுத்தம்பருப்பை வறுத்துட்டு அதை பொடி பண்ணிட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இதே அளவு சேர்த்துக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த உடச்ச கட்டிலையும் உளுத்தம் பருப்பும் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் வேணாம்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி ஊற வச்ச கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கடலை பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இந்த கடலை பருப்பு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வெண்ணெய் சேர்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கிலோ அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தட்டை செய்கிறதுக்காக அடுப்பில் நான் இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுட்ருக்கேன் அந்த எண்ணெயிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாவில் விட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தட்டை பார்த்திங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் தட்டை இல்லை முறுக்கு எது செஞ்சாலும் எண்ணெயில் பொறிக்கிறது எது செஞ்சாலும் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் சேர்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாம் அரைச்ச புதினா தண்ணியை சேர்த்து இதை பிசைஞ்சிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம தட்டையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் தட்ட மாவை எடுத்துட்டு கொஞ்சமாக சின்ன உருண்டையாக செஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர்லேயோ இல்லை வாழை இலையிலையோ வச்சுட்டு கையாலேயே இது மாதிரி தட்டிக்கலாம் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் வரும் விரிசல் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தடிசாக தட்ட வேண்டாம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை நம்ம இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சிடலாம் செஞ்சு வச்ச தட்டையை எண்ணெயில் சேர்த்துருவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி விடுவோம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயில் எந்த சில சிலப்பும் இல்லை இது மாதிரி இருந்ததுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியான தட்டை பரிமாற தயாராகிடுச்சு இது வீட்டில் இருக்க இடியாப்ப மாவு பச்சரிசி மாவு வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப வேலையும் கிடையாது நிறைய பொருட்களும் தேவைப்படாது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அது மாதிரி இதில் நம்ம புதினா சேர்த்துருக்கோம் தீபாவளிக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பலகாரம் செய்வோம் இது மாதிரி நீங்கள் புதினா சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் புதினாவும் ஜீரகத்தோட ஸ்மெல்லோட ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த தட்டை இந்த தீபாவளிக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக புதினா தட்டை செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இதோட ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்